Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, short answer questions will be discussed in detail from Standard 10 Science Unit 4 Electricity Chapter. First question Pakla Define electric potential and potential difference. Students, over questions ko, adi in the page number la available in the book. So, that is based on the book. Le mark panni easier. Okay? So, first, electric potential order definition. Pakala. Nala note pannunga, definition in your own words. Okay? So, book le enna lo, definition is understand panni, in your memorize panni, in your The electric potential at a point is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against electric force nalla note pannunga potential abdingrathu ability n mean panikonga okay so ability of the charged body to do work adu da adoda meaning over charged body ku or ability irukum and the ability eppadi kedaikudhu nu sonna adula or work done store agi irukum adha da inga kuduthirukranga epdina amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Apo, one unit positive charge infinity le rindu, and the particular point ku kondu varradhukku, evlavu work pannamo, adu da adula ability a store ahi irukko. Okay, idatta electric potential nu sollo. So, potential nu sollo mpodhu, infinity to that point, adha adu one point le irukko kudhiya potential a mean pannro. Okay, next potential difference, electric potential difference. Difference in chonna le anga rendu points ondro. Okay, so in the rendu point leyo irka kodiya potential ke enna difference irko adha da potential difference. Adha yepri definition ay adha nona nalla note pannga. The electric potential difference between two points is defined as the Amount of work done in moving unit positive charge from one point to another point against the electric force. Nala note pannunga, potential difference in solum bodha, adhala rendu point varudhu. In the rendu point ko edayla dha enna dha akudhu? Amount of work done for moving the unit positive charge in akudhu. Okay, so idhala yella thilay me, in the work edhu kaha nama chayya nounna, against the electric force. Ongilak yella me theriyo, electric force edhu nala irukko, yappo me, rendu charges ho, positive charges na, ripple each other, adhe madhari positive negative charges na, attract each other ngurad patshukri inga. So, appo, in the attraction and repulsive vandhu forces, idhu nala dha, यप्पों में वर चार्ज वर प्लेस लेंदे इन्नोर प्लेस को मूव पन्नन होन्ना इन्द एलेक्ट्रिक फोर्स के एगेंस्ट आ कंडिपा वर्क पन्ने आखन। सो इन्द रेंडे डेफिनिशन यों क्लियर आ अंडर्स्टेंड पन्नी ममराइज पन्नी एड़ देंगा। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इस द रोल ऑफ एयर वायर इन डोमेस्टिक सर्किट्स the earthing abdin sunnale low resistance path in the matter note panigunga. Earth nana the earth wire provides low resistance path. Resistance nana the current flow ahradhuku kuruka kudya opposition da resistance. Okay. Up a low resistance na meaning in the either vadiya current can flow very easily. I vande paninga rend path kudukringa or path la low resistance. இன்னோர் பாத்தில high resistance இந்த பாத்த high resistance வச்சிங்கனா current எது சூச் பண்ணும் இதில electric current வருது இந்த 2 branchல divide ஆகனும்னா it always choose the low resistance path எங்க வந்த opposition நரைய இருக்குதோ அந்த வழிய current போகாது சரியா அப்போ earth wire எப்போமே low resistance இருக்கும் எதுனால் இது low resistance குடுக்குறாங்க it sends the current from the body of the appliance to the earth whenever a live wire accidentally touches the body of the metallic electric appliance. நீங்கள் வீட்டில வந்து ஒரு iron box யுச் பண்டிருங்கள். சோ இப்பு தெரியாம் வந்து அதில வந்து live wire. Live wire நான் என்னது current pass ஆயிக்கிட்டு இருக்கு குடியதுதான் live wire நின் சொல்வோம். அது வந்து அதுவுடன் body metallic body touch பண்ணது. அப்பு என்ன ஆகும்? 
உங்க பாடி வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டுனா எலக்ட்ரிக் ஷாக் கிடைக்கும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அதில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஏர்த் ஒயர் கொடுக்கும்போது இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்த கரண்ட் சூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஏர்த் ஒயர் எதுலெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்களோ அதில் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்த கரண்ட் சூஸ் பண்ணி போகிறதுனால இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் ஏ ப்ரொடெக்டிவ் கண்டக்டர் அண்ட் சோ சேவஸ் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரிக் ஷாக் ஷாக் அடிக்காமல் நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காகத்தான் இந்த ஏர்த் ஒயர் கொடுக்குறோம் ஸோ இதோட மெயின் பாயிண்ட் இட் ஹே ப்ரொவைட்ஸ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த் தட்ஸ் வை இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் ஏ ப்ரொடெக்டிவ் கண்டக்டர் அண்ட் சேவஸ் ஃப்ரம் த எலக்ட்ரிக் ஷாக் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட் ஓம்ஸ் லா இதுவும் உங்களுக்கு லா தான் ஸோ இந்த லாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் எழுதணும் எந்த சேஞ்சும் பண்ணக்கூடாது ஓகே அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸ் லா அட் எ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த ஸ்டெடி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கண்டக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பெட்வீன் டூ என்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இதில் எதுக்காக அட் எ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறாங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும்போது இந்த ஓம்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் வந்து இந்த கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்காகத்தான் அட் எ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர்னு ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறாங்க ஓகே தென் ஐ ஐங்கிறது என்னது ஸ்டெடி கரண்ட் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு வி விங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதை நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது வி ஈக்குவல் டு ஐஆர்னு எழுதுவோம் இங்கே ஆர் ரெப்ரஸன்ஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்டிருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதலாம் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஸ்டிங்கிஷ் பெட்வீன் ரெசிஸ்டிவிட்டி அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் ஏ கண்டக்டர் ஸோ இதில் வந்து பேஜ் நம்பர் என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியலை ஏன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் ரெசிஸ்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி செப்பரேட் சாப்டரில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் தான் இந்த டேப்லேஷன் கொடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் எழுதணும் ஓகே டிஸ்டிங்கேஷன் கேட்டாலே நீங்கள் ரெண்டோட டிஃப்ரென்ஸையும் இந்த மாதிரி டேப்லேஷன் கொடுத்து எழுதுனீங்கன்னா கிளியராக மார்க் கிடைக்கும் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டின்னா என்னது இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ரெசிஸ்டிங் பவர் ஆஃப் இ ஸ்பெசிஃபைட் மெட்டீரியல் டு த பேசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டின்னு சொன்னாலே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுக்கு அப்போசிஷன் கொடுக்குறது அதுதான் ரெசிஸ்டிங் பவர் அதே டைமில் கண்டக்டிவிட்டி இந்த ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் இட்ஸ் எபிலிட்டி டு பாஸ் த கரண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டோட டெஃபினிஷனுமே இங்கே கொடுத்துருக்குது ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் த டிஃபைன்ட் ஆஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ கண்டக்டர் ஆஃப் யூனிட் லெங்க் அண்ட் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி ரோவோட ஃபார்முலா என்னென்னா ரோங்கிறது தான் எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓகே தட் இஸ் ஆர் ஏ டிவைடட் பை எல் அதே டைமில் இந்த சிக்மாங்கிறது தான் கண்டக்டிவிட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை ரோ இந்த ரெண்டோட யூனிட்டும் கொடுத்துருக்குறோம் ரெசிஸ்டிவிட்டியோட யூனிட் ஓம் மீட்டர் கண்டக்டிவிட்டியோட யூனிட் இதுக்கு ரிவர்ஸில் இருக்கும் இன்வர்ஸில் இருக்கும் அதாவது ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் இந்த ஓம் பவர் மைனஸ் ஒன்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் மோன்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ மோ மீட்டர் பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸில் நம்ம ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஒவ்வொன்றும் செப்பரேட்டாக உள்ள சாப்டரை படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் டேப்லேஷன் நீங்கள் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் கனெக்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸ் அண்ட் வை இதுக்கு வந்து கிளியராக டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டுங்கிற டயக்ராமே புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஃபிகரை நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா கனெக்ஷன் ஆஃப் வேரியஸ் அப்ளையன்சஸ் இன் பேரலல் அதாவது எல்லா ஹவுஸ் ஒயரிங்லேயுமே அப்ளையன்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஃபஸ்ட் ஆன்சர் என்னென்னா ஆல் த சர்க்யூட்ஸ் இன் ஹவுஸ் ஆர் கனெக்டட் இன் பேரலல் அது ஃபஸ்ட் அண்ட் ஒய் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம ரீசன் எழுதணும் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்னென்னா டிஸ்கனெக்ஷன் ஆஃப் ஒன் சர்க்யூட் டஸ் நாட் அஃபெக்ட் த அதர் சர்க்யூட் நல்லா நோட் பண்ணுங்களேன் இப்போ இதில் ஃபேன் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இது வே இது ஒரு லைட்டாக இருக்கும் இல்லை இது இது ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அப்ளையன்ஸ் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு சர்க்யூட்டை தான் அஃபெக்ட்
the one more advantage of parallel connection is that each electrical appliance gets an equal voltage ungalukku ella theriyum veetla use panna kudiya voltage 230 na namma ella appliance layum same voltage dhaan varume thavara different different voltage varadhu adukku badhila edhu change aagum theriyuma watts over appliance ku watts dhaan change aagum students voltage change aagada adhu 230 volt dhaan okay so ivlo dhaan ungaloda Domestic appliance la parallel circuits use pandradhukana reason. Page number 52 la kudutthirukkuraanga. Itukku diagram arayam indi thewe illa points matta note pannna pothu. Ok students, hope you understand all the questions and answers. If you like this video, please subscribe and share it to your friends. Thank you so much.